ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പിലോട്ട് പോവാം ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ റീക്യാപ്പ് ഒന്ന് എസ് എൽ ലിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എസ് എൽ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ മൾട്ടി ലെവലില് സിംഗിൾ ലെവലില് കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് റിൽസ് പഠിച്ചു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഓക്കെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിക് പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരും ആ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്മൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് കമ്മൻസിനകത്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ ചെയ്തയക്കുക ചെയ്തയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനത് ഉടനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡ് മാർക്സിട്ട് ഉടനെ അയക്കത്തില്ല കാര്യം അതിനകത്ത് എന്താണോ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആ തെറ്റുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമ്മൻ്റായിട്ട് അയച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും അയക്കുക വീണ്ടും അയച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വരുത്തി അത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മനസ്സിലാവാതെയോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ അത് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് റീ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഓക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമൻറ്റിൽ ആ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഡേറ്റയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള കാര്യം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ പരിചിതമാണ് അല്ലേ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈല് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ കളർ മാറ്റാം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഒരു സെല്ലിന് എങ്ങനെ ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ എങ്ങനെ ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ലെ സെൽഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളറോ അതിന്റെ സൈസോ ഫോൺ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോർഡറോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആ പേരിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരു
അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് എ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെയിൽസ് മാത്രം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ മാത്രം നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ കൊടുക്കണം ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് സെയിൽസിന് എനിക്ക് വേണ്ട കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രീതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ വെക്കുക സെല്ലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക ബോൾഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും സെയിൽസിൽ പോവുക കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സെയിൽസും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സെയിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെയിലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കളർ കൊടുക്കാം ഇത് നോർമലി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റ ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറവ് കുറച്ച് ഡേറ്റയേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ ഒക്കെ ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വള ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ സി അടിക്കൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് താഴെയുള്ള സെൽ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് താഴെയുള്ള ടോട്ടൽ സെൽസ് അല്ലേ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് രണ്ട് രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേണ്ട സെല്ല് എവിടെ തൊട്ടാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏത് സെല്ല് വരെയാണോ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ആ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് കീ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ വിട്ടുകളായത് കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെ വെച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ആക്റ്റീവ് സെല്ല് വേണ്ടത് ആ ആക്റ്റീവ് സെല്ലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴോട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം പ്രോപ്പർ സൂമിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല കാര്യം അത്രയ്ക്ക് കണ്ടന്റേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഉള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോം മെനുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഈ മെനു കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ആ പേരിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കണ്ടീഷനകത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ
അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട അതാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് വേണം എനിക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ടൂൾസ് തന്നെ വേറെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തത് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കാര്യം എന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് എസ് എല്ലിനകത്തുള്ള ആ റേഞ്ചിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു അത് എച്ച് ആർ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ആർ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ സെയിൽസ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിൽസ് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സെല്ലിലുള്ളത് അത് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ആവത്തില്ല ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ആവും ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സംഭവ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് എൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ഫോർ സെൽസ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലൈറ്റ് റെഡ് ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് റെഡ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങില് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കുക യെല്ലോ ഫെൽ വിത്ത് യെല്ലോ ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് യെല്ലോ ടെസ്റ്റ് അത് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ടെച്ച് ലൈറ്റ് റെഡ് ഫിൽ റെഡ് ടെച്ച് റെഡ് ബോർഡർ ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൽ റേഞ്ചിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ ഉണ്ട് മീൻസ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഫോണ്ട് കറക്റ്റ് ഫോണ്ടിന്റെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈലോ ഒക്കെ മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫില്ല് കൊടുക്കാം കളർ ഫില്ല് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബോൾഡ് എന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഫോണ്ട് ബോൾഡ് ആക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണ്ട് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫില്ലാണ് സെല്ലിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക സെൽ ഫില്ല് എനിക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ യെല്ലോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലോട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രിവ്യൂ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ആ സെൽ റേഞ്ചിനകത്തുള്ള സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയും എനിക്ക് എന്തായി എനിക്ക് യെല്ലോ കളറില് ഫില്ലായി കിട്ടി ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനാ കളർ കൊടുത്തത് കളർ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ
എല്ലോ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയും എവിടെ വരിക ടോപ്പിൽ വരിക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സോർട്ട് ബൈ എനിക്ക് ഏതാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ നോക്കിയേ കണ്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ അല്ലേ എനിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോർട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡി ഇ പി ടി എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഹെഡറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് മുഴുവൻ സെൽ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കളറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സെൽ വാല്യൂസിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൽ കളർ അല്ലെ സെൽ കളർ അതുപോലെ ഫോണ്ട് കളർ ഫോൺ കളർ ആണെങ്കിൽ ഫോൺ കളർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഐക്കൺസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽ കളർ സെൽ കളർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ കളറിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡറിനകത്ത് ഈ ഓർഡറിനകത്ത് ഏത് ഇപ്പൊ കളർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓർഡറിനകത്ത് യെല്ലോ കളർ അവിടെ എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കളേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് കളർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് യെല്ലോ കളർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഓൺ ബോട്ടം ഉണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഡേറ്റ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡേറ്റാസ് മുഴുവൻ മോളിൽ വരും അതിന് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റും മോളിൽ വരും ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഓൺ ടോപ്പ് ആണ് ആ ടോപ്പ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്റെ സെയിൽസ് ഞാൻ കളർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നു ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ഓക്കെ സെയിൽസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സെയിൽസ് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ അയാൾ ഈവൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ കാര്യം ഇയാളുടെ ഡേറ്റയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാറ്റിയാണ് സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടിംഗ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിനുള്ളിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ സോ ബയേസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് എടുത്തു ഈ ബയേസ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ തൗസൻഡ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മിനിമവും മാക്സിമവും എന്ന് അറിയണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെല്ല് ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കും അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ അറിയാം എന്റെ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ മാക്സിമം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറില് മൗസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം മിനിമം ന്യൂമറിക്കൽ കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിന്റെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിന്റെ എന്താണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അത് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മിനിമവും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ മിനിമവും കാണാൻ മാക്സിമം അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അമ്പതും വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ആണ്
ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെല്ലിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോർഡർ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഓക്കെ ബോർഡർ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് നേരത്തെ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ വന്നു അപ്പൊ ഈ വിൻഡോയില് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന് മുകളിലോട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഒരു കാരണവശാലും വരത്തില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മുതൽ യെല്ലോ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്താണ് അതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആയിരത്തി മുന്നൂറും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് ടു ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് മുകളിലുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സെല്ലിന് വേണ്ടത് ബോർഡർ യെല്ലോ കളറും വേണം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും യെല്ലോ ഫില്ല് വിത്ത് ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് റെഡ് ഫില്ല് ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിലോട്ട് പോയി ഈ കസ്റ്റം ഫോർമാറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സെല്ലിന്റെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ല് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫില്ല് ഓപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ആ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ബോർഡർ ആണ് വേണ്ടത് ബോർഡർ കളർ എനിക്ക് ഏത് കളർ ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യെല്ലോ കളർ അല്ലെ ബ്ലൂ യെല്ലോ കളർ ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ കാണാൻ ഒരു വിസിബിലിറ്റി വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ മുകളില് ഇപ്പൊ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് മേളിൽ ഒരു ഫിഗറും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സോ ഞാനത് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ നോക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് മുകൾ ഇത് അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന്റെ മുകളിലുള്ളതെല്ലാം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ അവിടെ ബോർഡർ അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്തതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓൾറെഡി ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് കൊടുത്തത് അപ്ലൈ ആയി പക്ഷെ ബോർഡർ അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ റേഞ്ച് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫുൾ റേഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് മാനേജ് റൂൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് മാനേജ് റൂൾ കാര്യം എന്താണ് എന്റെ ബോർഡർ ഞാൻ അപ്ലൈ
അപ്പൊ എനിക്ക് ഔട്ട്ലൈനിലാണ് ബോർഡർ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്ലൈനില് ബോർഡർ ഇപ്പൊ ആ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ലൈനില് ബോർഡർ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റിവ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ബോർഡർ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും എന്റെ റൂൾസിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടിലും ബ്ലൂ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വന്നു റെഡ് റെഡ് കളർ ബോർഡറും വന്നു ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ആ അതെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 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 അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങില് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങില് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു കണ്ടീഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് റൂളിൽ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമേ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ അത് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു സെൽ റേഞ്ചിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ സെൽ റേഞ്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള സെൽ റേഞ്ച് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലിയർ റൂൾസ് അതോ ക്ലിയർ റൂൾസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ സെലക്ടഡ് സെൽസിൽ നിന്നും റൂൾസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ റൂൾസിൽ പോവുക ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം സെലക്ടഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യും സോ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റൂള് ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നും മാറിപ്പോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റി ഒരു സെൽ റേഞ്ചിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഡേറ്റിന്റെ കോളത്തിനകത്ത് ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാ കണ്ടീഷനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ബോട്ടം റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കോർ കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പത്ത് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേർക്കോ അവരുടെ മാർക്ക് പെർസെന്റേജിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ടെൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാർക്കിന്റെ സെൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോപ്പ് ടെൻ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈ ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആദ്യം വരും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള
ഐറ്റംസിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കാം ഐറ്റംസിനകത്ത് നയൻറ്റീൻ എ മുതൽ ഞാൻ മൊത്തം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ പോയി നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് അതിനകത്ത് മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും മിനിമം എമൗണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് അതിലുള്ളത് എഴുപതും ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് അതിലുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നുമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ബാർ ആണ് ഡേറ്റ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് നൂറ് ശതമാനവും ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി കളർ ഗ്രേഡിയന്റ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വന്ന് നിൽക്കും നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലൈ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഐറ്റംസിനകത്തുള്ള റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെനൂര് പോകുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഡേറ്റ ബാർ ഡേറ്റ ബാർസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രേഡിയൻ ഡേറ്റ ബാറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ഡേറ്റ ബാറും ഉണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഗ്രേഡിയൻ ഡേറ്റ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ എഫക്റ്റിലാണ് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ആ നമ്മുടെ ആ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സോളം ഹെഡറായിട്ടുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ആ ഏരിയയിലോട്ട് നോക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ കളറിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കളറിലോട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് ആവാതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഗ്രേഡിയൻറ്റും പിന്നെ താഴത്തെന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡും ആണ് നല്ല ഫുൾ ഒറ്റ കളറിൽ തന്നെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നോ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നോക്കി ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സെൽ റേഞ്ചിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതേ സമയം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച് കുറവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കുറച്ച് കുറവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറവ് അല്ലെ അത് വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ ബാർസ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ ആ റേഞ്ച് മുഴുവൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആറ്റ് ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഡൗൺ ആരോ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ കീബോർഡിൽ ആരോ കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ആരോ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ റൂൾസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം സെലക്ടഡ് സെൽസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ഇതാ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐക്കൺസിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഐക്കൺസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐക്കൺസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഐക്കൺ സെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ കളർ സ്കെയിൽസും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡേറ്റ ബാർസുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കളർ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഈ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റിന്റെ ആ സെൽ റേഞ്ച് മുഴുവനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത്
എന്റെ ആ സെൽ റേഞ്ച് ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പല രീതിയിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ ആരോ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വേലി വരെ ഏതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആരോ ഏ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ താഴോട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലോ ആരോ ആണ് ആ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആരോ ആണ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൂൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ അതേ ഓപ്ഷൻ മാനേജ് റൂൾസ് മാനേജ് റൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ് റൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കാണാം ഒരു റൂൾ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഐക്കൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂളാണ് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഐക്കൺ റൂളിൽ ഈ ഐക്കൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് റേഞ്ച് ഏത് റേഞ്ച് സെൽസ് സെൽ റേഞ്ചിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിനകത്താണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഓരോ ഞാൻ വായിക്കാം ഫോർമാറ്റ് ഓൾ സെൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഐക്കൺ സെറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റൈലാണ് ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഐക്കൺസ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐക്കൺസ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഈച്ച് ഐക്കൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് റൂൾസ് അപ്പൊ റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ് റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ റൂൾസ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻ വാല്യൂ ഈസ് അല്ലെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് വരാം വെൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ല വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടും പേഴ്സൻറ്റേജ് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് സീറോയും സീറോയും ആയി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഡൗൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഏത് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ആയിരത്തി അമ്പത് തൊട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതുപോലെ ഏറ്റവും മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ഏറ്റവും മിനിമം എമൗണ്ട് ആയിരത്തി അമ്പതും ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിന് ആയിരത്തി ഒരു മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതിനെല്ലാം ഏത് കൊടുക്കുക ഈ എല്ലോ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാത്തിനും ഈ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറിന് ശേഷമുള്ളതിന് ഏത് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് താഴെ ഉള്ളതിന് ഏത് കൊടുക്കുക റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് താഴെ ഉള്ളതിന് റെഡ് കളർ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതിന് യെല്ലോ കളർ ആയിരത്തി നാനൂറിന് മുകളിലുള്ളതിന് ഗ്രീൻ
ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ റെഡ് കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിപ്പോ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യെല്ലോ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ താഴെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റെഡ് കളറിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് താഴെയോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരം തൊള്ളായിരം ഏത് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അത് വന്നു ആ കണ്ടീഷൻ വന്നു വെൻ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ആക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ആക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വൻ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് റെഡ് ആരോ അല്ലെ ഇനി ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ റെഡ് ആരോ ഇനി ആയിരത്തി നാനൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആരോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആരോ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക യെല്ലോ ആരോ ഓക്കെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ റെഡ് ആരോ ആയിരത്തി നാനൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആരോ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഏതുവരെ പോകും ആയിരത്തി നാനൂറിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ യെല്ലോ കളർ പോകത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ റെഡ് ആരോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് യെല്ലോ ആരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് വരത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് ആരോ വരത്തുള്ളൂ ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ആരോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ വെൻ ലെസ് ദാൻ അല്ലെ വെൻ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് കണ്ടീഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കണ്ടീഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ആയിരത്തി നാനൂറിനും ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ആരോ ആയിരത്തി നാനൂറിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആരോ ആയിരത്തി മുന്നൂറിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ആരോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ കൊട
ഗ്രീൻ ആരോ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഐക്കൺസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ശരി സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സോ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ റേഞ്ചിലും നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പരിചിതമാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് പരിചിതമാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ടോപ്പിക്സിനുള്ളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെനു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മെനു പറഞ്ഞു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഹോം മെനു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ റൂൾസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ റൂൾ നിങ്ങൾ ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേറ്റാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൽ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സി ഫൈ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഫൈ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർമുലയെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു ഈക്വൽ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഈക്വൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഉണ്ടാവും എന്താണോ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് നമ്മൾ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ച് ആണോ എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അതിന് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ബുക്കിലാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ചെയ്ത അതേ വർക്ക് ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൈ ഹോം ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് 
പ്ലസ് ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ല എടുക്കുന്നത് ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ റെഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ബി ഫൈവ് പ്ലസ് ബി സിക്സ് പ്ലസ് ബി സെവൻ പ്ലസ് ബി എയ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പകരം കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ആകപ്പാട് എത്ര ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ ആകപ്പാട് എത്ര ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ അത് കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ആറ് നമ്പർ അല്ലെ ആറ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ ഡേറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ഈക്വൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മാണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ബ്രേക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പാരന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബി ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർഗുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർഗുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ആർഗുമെന്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് കൊടുക്കുക എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഏത് സെൽ റേഞ്ച് ആണോ നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സെൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല ബാറിൽ ഓക്കെ ഫോർമുല ബാറിലായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും ആ ഡേറ്റ വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സെല്ലിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യും ഈക്വൽ പ്രസ് ചെയ്യും ഈക്വൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സം അല്ലെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും സം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പാരന്റ്സ് അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്റെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബി ത്രീ ട്രൂ ബി എയ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇവിടെ ഞാൻ ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോ ഈ റേഞ്ച് ആണ് സെലക്ട് ആയത് കേട്ടോ ഈ റേഞ്ച് ആണ് സെലക്ട് ആയത് സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഡേറ്റ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നിങ്ങളൊരു തുടക
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സമ്മ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സം പ്രോഡക്റ്റ് സം സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ ഇതാണ് ആ ഒരു സം എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന്റെ ആ സം എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന്റെ യൂസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെൽപ്പ് ഓൺ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എസ് എല്ലിനകത്തുള്ളത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവര് അവരുടെ ബേസിക്സിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കാണുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ബേസിക്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാറ്റലൈസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഫോർ എ ലോൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സം എങ്ങനെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് സം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓൺ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ എക്സെൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ സം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എക്സലിനുള്ളിൽ എക്സലിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്തും ആ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് വരികയാണ് സോ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ബാറിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ സം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണോ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സെലക്ട
സോ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്തിയത് പോലെ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇവിടെ സം അല്ല ഞാൻ പറയാൻ സം തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് അല്ലേ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തമ്മ മിനിമം മാക്സിമം ആവറേജ് കൗണ്ട് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി ഞാൻ മിനിമം മാക്സിമം ആവറേജ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്ത് രീതി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കും കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അക്സല്യൂട്ട് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മറ്റ് കണ്ടന്റുകളിലും അതേ സമ്മ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഫോർമുല ഞാനൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ ഈക്വൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സം സം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ ഓൾറെഡി വന്നു നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് എത്ര ഓൾറെഡി ബി ത്രീ ഇസ് ടു ബി എയ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഫിൽ ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഓപ്ഷനിലെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ആവും ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഓട്ടോ ഫില്ല് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തം ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് അനി അടുത്ത സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് സി ത്രീ ഈസ് ടു സി എയ്റ്റ് അടുത്ത എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് കേട്ടോ അടുത്ത എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇ ത്രീ ഈസ് ടു ഇ എയ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെല്ലിലും നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മിനിമം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആ മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മിനിമം ഓക്കെ എം ഐ എൻ ഐ എം യു മിനിമം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും മിനിമം റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മിനിമം സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി നേണാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റിയിരിക്
ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഏതാണ് മുന്നൂറ് അതെവിടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരം അതും ആയിരം എന്തോ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മിനിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ മാത്സ് എന്തോ മാത്സ് എം എ എ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബി ടെൻ മാത്രമേ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ബി ത്രീ മുതൽ ബി എയ്റ്റ് വരെയും വേണം ബി എയ്റ്റ് വരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ ഫില്ല് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് ഇക്കൽ കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എ വി ഇ ആർ ആവറ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ആവറേജ് ആവറേജ് എ അല്ലെ ആവറേജ് ആവറേജ് എ ആവറേജ് ഇപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നു അതിൽ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആവറേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു റാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ഈ ടോട്ടലിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് അതാണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ അതാണ് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടെത്താം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈക്വൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സം ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും എസ് എൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും സം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സം ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് വേണ്ട റേഞ്ച് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് സം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ സം കിട്ടി ഞാൻ ഇനി ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൃത്യമാറ്റം എനിക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയി ഇതെല്ലാം വർക്ക് ആവും കണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്പർ ടുവിന്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സമ്മ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ആർഗ്യുമെന്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അതിന് അതിന്റെ ഡിസ് എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആർ വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരെ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ടു സം ലോജിക്കൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആർ ഇഗ്നോർഡ് ഇൻ ദ സെൽസ് ലോജിക്കൽ ഇത് ഈ സമ്മിന്റെ ഇടയിൽ ടെസ്റ്റ് കണ്ടന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഫ് എന്നോ ആൻഡ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല സോ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത നമ്പർ നമ്പർ ടൂലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ടൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സിൽ പൊതുവെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ
ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റേഞ്ച് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് വരെ മതി ഓക്കെ ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് വരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അവിടെ ആവറേജ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓട്ടോഫിൽ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റ് ഡേറ്റകളിലും എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓട്ടോഫിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് നാളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇന്ന് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡേറ്റ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം റേഞ്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം റേഞ്ച് ആണ് നെയിം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നെയിം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഞ്ചിന് പേര് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ എന്റെ പേര് അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ എനിക്കാണ് ഒരു പേര് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു എന്ന് അല്ലെ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പേര് നൽകിയതുപോലെ എനിക്ക് റേഞ്ചിന് ഓരോ റേഞ്ചിനും പേര് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പേര് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതും ആ പേര് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നെയിം റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഒരു റേഞ്ചിന് നൽകുന്നത് സോ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മൈ ഹോം ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരില്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ നെയിം റേഞ്ചിലോട്ടാണ് പോകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓരോ റേഞ്ചിനും ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് ഏതാണ് ബി ത്രീ ത്രൂ ബി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ റേഞ്ചിന്റെ പേരെന്താണ് ബി ത്രീ ത്രൂ ബി സോറി സി ത്രീ ത്രൂ സി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ റേഞ്ചിന്റെ പേരെന്താണ് ഡി ത്രീ ത്രൂ ഡി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേര് സോ ആ റേഞ്ചിന് എങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്താണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും സോ ഞാനിപ്പോ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബി ത്രീ മുതൽ ബി എയ്റ്റ് വരെ ഞാൻ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്റെ നെയിം ബാറിലോട്ട് പോവാണ് നെയിം ബാർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർമുല ബാറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഇതാണ് നെയിം ബാർ നമ്മൾ ആ നെയിം ബോർഡ്സ് ഓക്കെ ആ നെയിം ബോർഡ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നെയിം ബോർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആക്ടീവ് സെല്ലിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ബി ത്രീ അല്ലെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്താണ് ബി ത്രീ ത്രൂ ബി എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം എന്റെ ജനുവരി അല്ലേ അപ്പൊ ജാൻ ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു പേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വർക്ക് ആവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജാൻ ഡേറ്റ പേസ് ഇട്ട്
ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടറിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ആക്റ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ആ ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ ഷീറ്റിൽ പോയി ആ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പേര് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ആ പേരിനെ കൊണ്ടു ആ ലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ജനുവരി ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ നെയിം ബോർഡ്സിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെറുതെ ഈ ആരോയിൽ വെറുതെ നെയിം ബോർഡ്സിന്റെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പേര് കാണാൻ സാധിക്കും ജാൻ ഡേറ്റ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ സെലക്ട് ആവുക ഞാൻ പേര് കൊടുത്ത റേഞ്ച് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആവുക പേര് കൊടുത്ത റേഞ്ച് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആവുന്നത് ഇനി അത് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈക്വൽ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മ് സെലക്ട് ചെയ്തു സമ്മ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കണം ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആർഗ്യുമെന്റ് ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വന്നത് എന്താണ് ജാൻ ഡേറ്റ കാര്യം എന്താണ് ആ റേഞ്ചിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാൻ ഡേറ്റ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോഴത്തേക്കും ജാ നിങ്ങൾ അവിടെ റേഞ്ച് പോയി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മ് ഈക്വൽ ടു സമ്മ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ജേ ജേ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജാൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെയിം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ റേഞ്ചിന്റെ പേര് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ നെയിം റേഞ്ച് അവിടെ സെലക്ട് ആയി സെലക്ട് ആയി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ആ ഡേറ്റ കിട്ടും സോ ആ എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ചിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് എക്സസൈസുകളിൽ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിനൊക്കെ ലിസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസസ് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെയിം റേഞ്ചിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നത് പക്ഷെ നെയിം റേഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കാര്യം നെയിം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഫോർമുല അല്ല അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് സെൽ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോളർ സൈൻ കൊടുത്ത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ആ ഡോളർ സൈന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ല് മാറില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാലും ബി ത്രീ ഈസ് ടു ബി എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡേറ്റ നോക്കിയോ ഞാനിത് ഓട്ടോ ഫില്ല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഡേറ്റ മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താ കിടക്കുന്നത് ജാൻ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയും വീണ്ടും എന്താ കിടക്കുന്നത് ജാൻ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നെയിം റേഞ്ച് പക്ഷെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ റഫറൻസ് വേണ്ട ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നെയിം റേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് നെയിം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇനി നെയിം റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസിനെ എവിടെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നെയിംസിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ പോവുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് നെയിംസ് സോറി ഡേറ്റയിൽ അല്ല ഫോർമുലാസിന് പോവുക ഫോർമുലാസിനകത്ത് നമുക്ക് നെയിംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് നെയിം നെയിംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിബൺ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ റിബൺ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നെയിം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെയിംസ് എക്സലിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നെയിംസും നെയിംസും നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നെയിം റേഞ്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ
നെയിം റേഞ്ച് നെയിം മാനേജറിൽ പോയി എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക എല്ലാവരും ചോദിക്കുക കാര്യം ഡൗട്ട്സ് ഓരോന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് ഓരോ ചെറിയ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്താണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ പേരിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എക്സലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിനകത്തുള്ള എന്താണ് ആ ടൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാനേജേറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിൽ സെയിൽസ് നടത്തുന്ന ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എച്ച് എൽ ഫയൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്താണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് എച്ച് എൽ ഫയൽ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഞാനൊരു എച്ച് എൽ ഉണ്ടാക്കും സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എച്ച് എൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഉദാഹരണം ഒരു പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോഴ്സ് റൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം ഞാൻ അത് അതായിരിക്കും അത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എറേഴ്സ് വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ചിലപ്പം പത്ത് ഡിജിറ്റിന് പകരം പതിനൊന്ന് നമ്പർ വന്നു എന്ന് വരാം ചില സ്ഥലത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു സോർട്ടിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് പോവുക സോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ സോർട്ട് അല്ലല്ലോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിക് അല്ലേ അല്ലല്ലോ സോർട്ട് ഓക്കെ സോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോർട്ട് കൊടുക്കുക സോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോർട്ടിനകത്ത് ഈ സോർട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോമിനകത്ത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ക്ലിയർ റൂൾസിൽ പോവുക ക്ലിയർ റൂൾസ് ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ സെൽ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോൺ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഈ ഈ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ 
തെറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വരാൻ പാടില്ല നമ്പർ മാത്രമേ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ കണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഡേറ്റ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരിക ഓക്കെ ഈ റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡേറ്റ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന മെനു എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനു സോ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ത്രീ ക്ലിയർ സർക്കിൾ ഇൻവാലിഡ് ഡേറ്റ ക്ലിയർ വാലിഡേഷൻ സർക്കിൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റേഞ്ച് ഏത് സെൽസിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ വേണ്ടത് ആ സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാലിഡേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വാലിഡേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വാലിഡേഷൻ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ വാലിഡേഷൻ എന്താ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിനകത്ത് നമ്പർ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടെന്താണ് പത്ത് നമ്പറിൽ കൂടുതൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ അത് പാടില്ല കാര്യം ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് നമ്പർ ആണല്ലോ പത്ത് നമ്പറിൽ കൂടുതൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊരു സ്മോൾ ചെറിയ ലോജിക്കാ ലോജിക്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നമ്പർ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പൊ അലോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് അലോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം എനി വാല്യൂ എനി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂ അതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാം നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യാം എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്യാം ഈ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്പർ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഡെസിമൽ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടൈം ആണെങ്കിൽ ടൈം മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടെസ്റ്റ് ലെന്ത് ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ലെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ എനിക്കിപ്പോ നമ്പർ മാത്രമാണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത ആവശ്യം നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പർ കറക്റ്റായി ഇനി എന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് പത്ത് നമ്പറേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പത്ത് നമ്പറേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോജിക്കാണ് ലോജിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാര്യം ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ബിറ്റ്വീൻ കൊടുക്കുക ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിനിമം നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വൺ സീറോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര പത്ത് പത്ത് നമ്പർ വന്നില്ലേ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ പത്ത് നമ്പർ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മിനിമം നമ്പർ എന്തായിരുന്നാലും ഈ പത്ത് നമ്പറിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അതിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി മാക്സിമം എത്ര ആയിരിക്കും എന്റെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെ ഇതായിരിക്കും എന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പതിനൊന്ന് നമ്പറാണ് ഇതായിരിക്കും എന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാക്സിമം മിനിമം നമ്പർ ഇതും മാക്സിമം നമ്പർ ഇതുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത റേ
വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം റീട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റീട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ അപ്ലൈ ആവും ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അറിയാതെ പെട്ടുപോയി നയൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് വാല്യൂ ഡെസിൻ മാച്ച് ദ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദിസ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അതാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ മറിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വാലിഡേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെനുവിന് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ഡേറ്റ ടൂൾസിനകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഓൾഡ് ക്ലിയർ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് വേണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും അവിടെ എൻ്റർ ആവും കാര്യം ആ വാലിഡേഷൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി ഓക്കെ സോ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാലിഡേഷന്റെ ഓപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ ഓപ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഓക്കെ അതും നമ്മൾ ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനും അതുപോലെ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കുറെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാറ്റ ആ പറ്റും പറ്റും അത് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം സോ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻഡ് നോട്ട് ജോയിൻഡ് ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ജോയിൻഡ് നോട്ട് ജോയിൻഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരാനായിട്ട് പാടുന്നു നോട്ട് ജോയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റേഞ്ച് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അലോ അലോ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പറാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഒന്നും കൊടുക്കണം കാര്യം ലിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒന്ന് ജോയിൻഡ് രണ്ട് നോട്ട് ജോയിൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻഡ് എനിക്ക് വേണ്ട ലിസ്റ്റ് ആദ്യം ആദ്യത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോമ കൊടുക്കും ഓക്കെ കോമ കോമ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും നോട്ട് ജോയിൻഡ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യ
കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ റേഞ്ച് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ തന്നെ പോവുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡേറ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത അതേ മെനു തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ മെനു ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ അലോ ഇത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം കണ്ടോ ക്ലിയർ ഓൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആൾ കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ വാലിഡേഷൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി ഓക്കെ ഇനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഹയർ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം മാക്സിമം ഡേറ്റ് മിനിമം ഡേറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സോ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മിനിമം എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇയർ മാത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പൊ എൺപത്തെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതലുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എൺപത്തെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അകത്തുള്ള ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് മുതൽ ആ ഡേറ്റ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂവിനകത്ത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂടി പോയി എന്നൊരു സംശയം ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് അലോവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് ഡേറ്റ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റിലും ബിറ്റ്വീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡേറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയും നയൻറ്റീൻ സീറോ വൺ സീറോ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് അവിടെ അപ്ലൈ ആവും ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്ലൈ ആവും ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ അല്ലേ ആ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പുള്ളതും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷമുള്ളത് കാര്യം ഞാൻ അലോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് ഡേറ്റ മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറിനും നയൻറ്റിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് ഇയറിലുള്ളത് മാത്രം അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അത് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് പോവുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർക്കിൾ ഇൻ വാലിഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ഇവിടെ അതേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കാര്യം റിജക്ട് ആക്കാനായിട്ട് ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ സെർക്കിൾ ഇൻ വാലിഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഡേറ്റാ വാലിഡേഷനും കൂടെ കാര്യം ഡേറ്റാ വാലിഡേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ലിസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ലിസ്റ്റ് കൂടുതലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലില് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോയിൻറ്റ് നോട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപതോ അമ്പതോ നൂറോ ആയിരമോ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ഡേറ്റ കാണിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ എന്റെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അലോ വാല്യൂല് ഇനി അലോവിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡേറ്റ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കൊടുത്തത് കോമ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോഴ്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സോഴ്സ് ഈ സോഴ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വരാം അല്ലെ ഇതാ കണ്ടോ എൽ ത്രീ മുതൽ എൽ എയ്റ്റ് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ജോയിൻഡ് നോട്ട് ജോയിൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻറോൾഡ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ആ ടോട്ടൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഉള്ള റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ പോവുക ക്ലിയർ ഓൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ അത് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമല്ല നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ആ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തു പോകുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാസില് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മെനുവിനകത്തുള്ള ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോളത്തില് ഈ കോളത്തില് നമ്മൾ കേരള ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് വില്ലേജ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ
ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക തമിഴ്നാടിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരു സേലം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് സ്ഥലത്താകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ സോ അതാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നെറ്റിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആദ്യം ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് നെറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളുമാണ് കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഞാനിതൊരു ഹെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറും ഒരു ബോർഡറും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഹെഡിങ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സോ ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിനകത്ത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി തുടങ്ങി പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കർണാടകയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടിനകത്തും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തമിഴ്നാടിനകത്തും അവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൌൺ ലിസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റയെ എക്സ് എല്ലിന്റെ ഡേറ്റാ ബേസിലോട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ നെയിം മാനേജറിനകത്ത് നെയിംസ് ഡേറ്റേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ സെലക്ഷൻ ഈ ടോട്ടൽ സെലക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ സെലക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഈ ടോട്ടൽ സെലക്ഷന്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെലക്ഷന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളയും കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ ഈ കാണി ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളം മുതൽ വയനാട് വരെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർണാടക തൊട്ട് കർണാടകയുടെ താഴെ വരെയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തമിഴ്നാടിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് മുതൽ തമിഴ്നാടിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ തമിഴ്നാടിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരത്തെ നെയിം മാനേജർ ഡിഫൈൻ ദ നെയിംസിന്റെ ആ ഒരു റിബൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു റിബൺ ബാർ റിബൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ റിബണില് ദ സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഈ ഡേറ്റ കൊടുക്കുക എക്സ് എല്ലിന് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം സെലക്ഷൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് എനിക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് നെയിംസ് ഫ്രം ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ടോപ്പ് റോ ലെഫ്റ്റ് കോളർ ബോട്ടം റോ റൈറ്റ് കോളർ അതായത് നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് റോയിൽ വന്നിരുന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിമേ സെലക്ട് ആവും ആ നെയിമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ അത് അതിനാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷന്റെ ഹെഡിങ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഈ കോളം വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് കോളം വേണം എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ എന്റെ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ടോപ്പ് റോയിലാണ്
കേരള വന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേ കർണാടകത്തിനകത്തുള്ള സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി അത്രേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മെയിൻ മാനേജറിൽ പോയി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാലിഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റക്കകത്ത് പോവുക ഡേറ്റക്കകത്ത് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതല്ലേ സ്റ്റേറ്റിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോട്ട്സിനകത്ത് എനി വാല്യൂവിനകത്ത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോൾസിനകത്ത് ഞാൻ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഇതാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്റെ ആ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ സോൾസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എടുക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് കണ്ടോ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീറ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ആയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ എംപ്ലോയി ഷീറ്റിലോട്ട് വന്നു അവിടെ എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആയി കണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആയി ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാം കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് കണ്ടോ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഡേറ്റ കൊടുത്തു ഇത് സാധാരണ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഇത് കേരളയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാണിക്കണം ഇവിടെ തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാണിക്കണം ഇവിടെ കർണാടകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കർണാടകത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാണിക്കണം അതാണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോർമുലയുടെ പേരാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണോ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാനാണ് ആ ഡേറ്റയുടെ അകത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ആ ഡേറ്റ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നോർമൽ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എനി വാല്യൂവിനകത്ത് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയും ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ എന്താണ് വേണ്ട വേണ്ട ലിസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് സോറി ഇതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് ഈ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ വരുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്ത് ഡേറ്റയാണോ വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താ ഇവിടെ വരേണ്ടത് പക്ഷെ അതങ്ങനെ വരത്തില്ല എന്താ വരിക ഇവിടെ എന്ത് ഡേറ്റയാ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും കാ
എച്ച് ടുവിലുള്ള ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ ഡോളർ സിമ്പല് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സെല്ലിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ടു കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു സോ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് കറണ്ട്ലി ഇവാലുവേറ്റ് കാര്യം ആ സോഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോഴ്സ് കറണ്ട്ലി ഇവാലുവേറ്റ് ടു ആൻ എറർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ എസ് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എസ് കൊടുക്കും സോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എനിക്ക് എന്താ ലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു സെല്ലും ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് കേരളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ കേരളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കേരളം നല്ല കിട്ടുന്ന കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് എറണാകുളം ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ റിലേറ്റീവ് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മാറ്റി റിലേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല കാര്യം അബ്സല്യൂട്ട് തന്നെ വന്നാൽ മതി കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്തു നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ മൂവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ മാറിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ഓട്ടോഫിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും കേരള കർണാടക ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കേരള കർണാടക കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയെ നമ്മൾ മാറ്റി എന്താക്കി റിലേറ്റീവ് ആക്കി കാര്യം എന്താണ് ഇവിടത്തെ ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്താൽ വരേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടത്തെ എച്ച് ടു എന്ന് മാത്രം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എച്ച് ടു തന്നെ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണോ ഡേറ്റ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി അതിനെ റിലേറ്റീവ് ആക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ ആണ് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഫറൻസ് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോളർ സൈന് ആ സിൽഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ കേരള ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വന്നു നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എറണാകുളം ഓക്കെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ കർണാടക എടുത്തു കൊടുത്തു കർണാടകയ്ക്കകത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ കർണാടകയുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അത് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോലാർ എടുത്തു അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തമിഴ്നാടിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് സേലം അല്ലെ ചെങ്കൽപേട്ട് കോയമ്പത്തൂർ അല്ലെ കോയമ്പത്തൂർ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരിക്കലും കൂടെ ആവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്